。每个星期五的早上，最美好的事情就是看丫丫了。丫丫一碰到笋子，小竹篮自己就掉了。丫丫的笋子最开始基本上是摆在地上的，后面也会慢慢的把它插在这些蜂绒玩具里面，好像也是放在地上的。现在开始把它放高了。本来这些丰绒玩具也是在锻炼智力和体力。我们的大美鸭智体双全呢、啊，第二根笋子没有拔出来就直接咬断了，两次都是把笋子换到了左手。看来丫丫是习惯用左手拿着吃饭，还想看丫丫是怎么把竹筒里面剩下的那个笋尖给取下来的。但是视频只有三十秒，后面没有啦，大家就自行想象吧。凭借丫丫的智勇双全、聪明才智，取下来应该也是轻而易举的。现在把放在笋子里面的蜂绒放得高一点，也是想让丫丫锻炼一下身体吧。还记得去年下雪的那两期视频吗？丫丫玩得可开心了，跟所有的玩具都要大战三百回合。所以回国之后，身体慢慢恢复起来，体型也慢慢壮起来了。丫丫的体能现在还是可以的。没有回国之前瘦成那个样子，爬这个高架也是在我们国内的饲养员和兽医过去之后，爬上来还是挺累的，还得休息休息缓一缓才开始吃东西。没有记错的话，我们国内的饲养员和兽医应该是三月十七号到的。还好现在一切都苦尽甘来，丫丫的好日子还在后头呢。躺在摇篮里面干饭的不是谷大爷，是谷宝宝。看了这么多大熊猫的退休生活，好像谷宝宝的是最惬意的。阿西乌丹。